എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് എൻ്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടി വരുന്നു അത് എൺപതും തൊണ്ണൂറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിന്നത് എൺപത് തൊട്ട് നൂറിന് താഴെയാണ് നിന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കൂടി കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത് വരെയും പോകുന്നു വളരെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നൂറ്റി മുപ്പതിന് മുകളിലും പോകുന്നു ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ആറ് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം വളരെ നേരത്തെ കഴിക്കുന്നത് ദിവസമാണ് ആറ് മണിക്ക് ഏഴിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തായാലും കഴിച്ചിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല രാത്രിയിലുള്ള ആസിഡി ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഞാനിത് പണ്ട് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ കുറയും എന്ന് വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ കൂടി കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ കൂടുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു റിസർച്ച് ഈയിടെയായിട്ട് അധികം മുമ്പല്ലാതെ ഒരു മൈസിൽ എലികളിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനം നമ്മൾ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി ലിവർ മാറുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിൽസിനൊന്നും ഈ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്നു ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഗ്ലൈക്കോജനും മസിൽസിൽ നാനൂറിനും നാനൂറിലും മുകളിലും മസിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചുമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ലിവറിൻ്റെ ഉപ ലിവറാണ് നമ്മുടെ ഈ പാൻക്രിയാസും ലിവറും ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡയബറ്റിസിനും മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓർഗൻസാണ് അപ്പോൾ ഈ ലിവറിൽ രാവിലത്തെ ഷുഗർ കൂടുന്നതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഈ സോമോജി ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതായത് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ രാത്രിയിലത്തെ ഇൻസുലിൻ ഡോസോ രാത്രി കഴിക്കുന്ന മരുന്നോ കാരണം രാത്രിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഉണ്ടായാൽ അതായത് ഷുഗർ വളരെയധികം താഴ്ന്നാൽ ബോഡി അതിന് ഒരു റിക്കവറി എന്നുള്ള നിലയിൽ റീബൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷുഗർ കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും അതാണ് ഒരു ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു മരുന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എനിക്കൊരു ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഉണ്ടാകേണ്ട കാരണമില്ല പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു മരുന്നും ഡയബറ്റിസും ഇല്ലാതെ ഹൈപ്പോ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എനിക്ക് ഇനി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലേ അറിയൂ പക്ഷേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് താമസിച്ചാൽ എനിക്ക് രാവിലത്തെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ അത് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു എട്ട് മണിയായപ്പോൾ കഴിച്ചു നോക്കി ഇന്ന് രാവിലെ നൂറ്റി എട്ടായി കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് അത് നൂറ്റി ഇരുപതിന് അടുപ്പിച്ചോ നൂറ്റി ഇരുപതിന് മുകളിലോ നൂറ്റി മുപ്പതിന് മുകളിലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ വറീഡായിരുന്നു ഇതെന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റി ഡയറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മസിൽസ് ആകുന്നില്ല ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഡയറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ്ഡ് ആകുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസസ് ലിവറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ അറിവുകളൊന്നുമില്ല ബ്ലഡിലുള്ള ഫ്ലോട്ടിങ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആരോ ഗസ് വർക്ക് പറയുന്നത് കണ്ടു അല്ലാതെ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് അറിയണമല്ലോ നമ്മൾ രാവിലെ ആകാറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ക്ലോക്കും ഒരു സൈക്കിളും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എണീക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് ശരീരത്തിനറിയാം അതുവരെ ഉറങ്ങി നമുക്ക് എനർജി ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു ലെവലിൽ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എണീക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം പലതരം ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു കോർട്ടിസോൾ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരം ഉണർന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ദിവസങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതവും സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാം അതിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതുപോലെ അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾക്ക് മരിക്കുന്നത് വരെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട രീതിയിൽ അതൊക്കെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും ഒക്കെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയത് അപ്പോൾ ആ ശരീരം ഉണരാറാകുമ്പോൾ ശരീരം കുറേ ഹോർമോൺസൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും കോർട
കുറയ്ക്കുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഈ എനിക്ക് പോൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആളുകളുടെ ലിവർ ഇൻസുലിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് കാരണം ഈ രാവിലെ അത് ഷുഗർ കൂടുമ്പോൾ ആ ലിവർ അത് അറിയുന്നതേ ഇല്ല പാൻക്രിയാസിനെ അത് അറിയുന്നതേ ഇല്ല അത് കാരണം അത് ഇൻസുലിൻ വരുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നില്ല ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഷുഗർ കൂടും പക്ഷെ കീറ്റോസിസിലുള്ളവർക്ക് ഈ രാവിലെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഷുഗർ കൂടുന്നുണ്ടോ മോർണിംഗ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആധികാരികമായി പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാലും സാറ ഹോൾബേഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ യു എസ് എൽ കാലിഫോർണിയയിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് വെച്ച് ആളുകളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകളെ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവരുടെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് വഴിയും അവർക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഇവരുമായിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദർ ബ്രദറിനൊക്കെ അവരുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ മെഷീൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ അത് നേരെ അവരുടെ മൊബൈലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി മൊബൈലിൽ നിന്ന് അത് നേരെ അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് വർക്കറുടെ അടുത്തെത്തുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിലും സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ ഡോൺ ഫിനോമിനൻ അതായത് രാവിലെ ഷുഗർ കൂടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് സാറ ഹോൾബേഗിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ അപ്പോൾ അവരതിന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അടുപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഫാറ്റുള്ള സാധനം കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും ലളിതമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഇത് താഴുമായിരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ പറയാം അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ അത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കാം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഡിന്നർ താമസിപ്പിച്ചതോടെ അതായത് പത്ത് മണിക്കല്ല എട്ട് മണി വരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് ശരിയായി അപ്പം ഈ അത് ശരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് താന്നു ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പുറകെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സാറ ഹോൾബേഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ വീഡിയോയുടെ താഴെ കുറേ പേരുടെ കമൻസ് വരും ഞാൻ ഈ കമൻസ് എല്ലാം വായിക്കും കാരണം അത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആണ് ആ കമൻറ്റ് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രക് എങ്ങനെ ഇതിനോടൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് മനസ്സ് കൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലേ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് അത് പകർന്നു തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സാറ ഹോൾബേഗിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൽ അവർ കുറേ ആളുകളുണ്ട് അതിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നോൺ ഡയബറ്റിക്സ് അവർ ഡയബറ്റിക്കേ അല്ല അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡോ മോർണിംഗ് അവരുടെ എച്ച് ബി എവൻ സി ഒക്കെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഒക്കെയാണ് വണ്ടി പോകുന്ന ശബ്ദമാണ് എൻ്റെ വീട് റോഡിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇടവഴിയുടെ അടുത്താണ് മെയിൻ അതിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടികൾ ഇതിലേ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒച്ചയാണ് അപ്പോൾ സാറ ഹോൾബേഗിൻ്റെ കമൻസിനകത്ത് ഒരു ആൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് എൻ്റെ എച്ച് ബി എവൻ സി പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു മോർണിംഗ് ഷുഗർ ഹൈ ആണ് ഞാൻ കീറ്റോ ഡയറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലരിലെങ്കിലും ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റും ഫാറ്റ് ഞാൻ കീറ്റോ പോലും അല്ല ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടയും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള നെയ് നെയ്യും ഞാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതും ചില അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ബട്ടർ കോഫി ഒന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാലും എനിക്ക് ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ കൂടി എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സാറ ഹോൾബേഗ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ താമസിച്ച് ഒരു ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നാക്ക് കഴിക്കുന്നത് അതിന് ഉപകാരം ചെയ്യും എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ കമൻസിൻ്റെ വന്ന ആ വീഡിയോയും അതായത് സാറ ഹോൾബേഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും അതുപോലെ ഫാറ്റി ഡയറ്റ് ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ
ഇതിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം ഇത് ഞാൻ എൽ സി എച്ച് എഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓരോന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊരു മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ഒന്നും അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ ചക്കപ്പൊടിയൊക്കെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം മുപ്പത് ഗ്രാം ചക്കപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ നോക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ സമയം ഈ സമയത്ത് ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് മോർണിംഗ് ഷുഗർ കൂടിയ ഈ സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫാറ്റ് ഇൻടേക്ക് കുറയുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാൻ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകും പക്ഷേ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഉള്ളത് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞു ഫ്രൂട്ട് കൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാവുണ്ട് ഒരുപാട് മാങ്ങയുണ്ട് അപ്പം പല തരത്തിലുള്ള മാങ്ങ പലയിടത്തു നിന്നും ഇവിടെ എത്തുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ കറി വെക്കുന്ന മാങ്ങയൊക്കെ വന്ന് മാങ്ങ കറിയൊക്കെ കൂട്ടി ആണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ചോറ് അധികം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കറി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഫ്രൂക്ടോസും ഒക്കെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് ഫ്രുക്ടോസ് ലിവറിൽ ഫാറ്റും ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കിറ്റോക്കാർ ഫ്രൂട്ടൊന്നും കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലിവറിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫാറ്റി ഡയറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടുത്തം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ അതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം